ഹായ് ഇറ്റ്സ് ബി ഷാഹിദ് റംസാൻ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഇതാ വളരെ അടുത്തെത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ബേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രികോണമെട്രി അഥവാ ത്രികോണമിതി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പാറ്റേണുകളും നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ല അയക്കണം നിർത്താനും മറക്കരുത് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനുകൾ ഇഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോം പേജിൽ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ കാണാം അതിൽ അപ്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ്സുകളൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നോട്ടിഫൈ മീ ചെയ്ത് വെക്കുക സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പതിമൂന്നാം തീയതി അതായത് മാരത്തോൺ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത് സോ മക്കളെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിഗറോ അല്ലെ ഇത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ചോദ്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഇത് ബേസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ചോദ്യം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ അത് ട്രിഗണോമെട്രിയാണ് സോ അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യം പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അതിൽ ബി സി എട്ടാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയും നാൻറ്റിയാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ട്രിഗണോമെട്രി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സി എ ഡി അറുപതാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ചോദ്യം ബി എ സി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക ബി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കാരണം ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വെക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി രണ്ടാമത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സി എ സിയുടെ നീളം എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരിക എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ആണ് വരിക ഓക്കെ സോ എ സിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ട് മാർക്കായിട്ടോ സ്റ്റെപ്പിനൊക്കെ മാർക്കുണ്ടേ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രാങ്കിൾ എ ഡി സി എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൻ്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളം എത്ര ആണെന്നാണ് സോ ഒരു ട്രാങ്കിൻ്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളം കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാദവും കിട്ടണം അതിൻ്റെ ലംബവും കിട്ടണം ബേസും ഹൈറ്റും സോ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ എടുക്കാം സോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു നയൻറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അറിയാവുന്നൊരു കേസാണ് എന്നാൽ അവിടെ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി കോപ്പോസിറ്റ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ആണ് നയൻറ്റി കോപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി കോപ്പോസിറ്റ് എത്രയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ഹാഫ് ഫോർ റൂട്ട് സിക്സ് കോപ്പോസിറ്റ് ഈ നമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ റൂട്ട് ത്രീ വരും അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഫോർ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ റൂട്ട് സിക്സ് വരും ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഫോർ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് സിക്സ് ടി കോപ്പോസിറ്റ് ഫോർ റൂട്ട് സിക്സ് എന്നും ദീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്നും കിട്ടി സോ ഏരി
ഓക്കെ ആണോ ഇത് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി എട്ട് പ്ലസ് എട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ പതിനാറ് നേരാം ബാക്കി ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഫോർ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ഫോർ റൂട്ട് സിക്സ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ ഫുൾ മാർക്കാണ് ഇതിനെ എഴുതിയിട്ട് എട്ട് റൂട്ട് എട്ട് ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് തെറ്റാണ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ടിനെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു ഇതൊരു എ പ്ലസ് ഓറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈസി ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ വീഡിയോ ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം നിങ്ങൾ എ പ്ലസ് ഓറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് ക്യു ആർ പി ക്യു പി ആർ ആർ എ ബി സി ഇത് ഓരോന്നും എ ബി സി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടാനെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാനെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർ വശം ബൈ കർണമാണ് അതാ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പഡ് ന്യൂസ് സോറി കാരണം എതിർ വശം ബൈ കർണല്ല എതിർ വശം ബൈ സമീപവശം ഓക്കെ അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ എതിർ വശം ബൈ സമീപവശം അപ്പോൾ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആയിരിക്കും എതിർ വശം എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി ആണ് സമീവശം എ ആണ് സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ബി ബൈ എ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടാമത് ഇതേൽ നിന്നും സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പഡ് ന്യൂസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർ വശം ബൈ കർണം ദാറ്റ് ഈസ് ബി ബൈ എ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപവശം ബൈ കർണം അല്ലേ ബി ബൈ എ അല്ല ബി ബൈ സി മന്ദൻ ഓക്കെ ബി ബൈ സി ഓക്കെ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പഡ് ന്യൂസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പഡ് ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസറും കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് അതായത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ എക്സ് ആണ് തെളിയിക്കണം അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ സൈൻ എക്സ് എന്നാൽ എന്താ ബി ബൈ സി കോസ് എക്സ് എന്നാൽ എന്താ എ ബൈ സി അല്ലെ രണ്ടിൻ്റെ അടിയുള്ള സിയും സിയും വെട്ടി എന്ത് കിട്ടും ബി ബൈ എ കിട്ടും ബി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടാൻ എക്സ് ആണ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ ഫുൾ മാർക്കാണ് പ്രൂവായി ഇത്ര ഉള്ളൂ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ചോദ്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഇത് ട്രിഗണോമെട്രിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അഥവാ സൂചക സംഖ്യ എന്ന ചാപ്റ്റർ കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇത് വൈ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സ ലംബമാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എക്സ് ആക്സിന് ഒ എ ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് റേഡിയസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എ ഒ ബി അറുപതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഒ എ ബി ഇത് അറുപതാണെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇത് എത്രയ്ക്കും മുപ്പതായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഒ ബി ഒ ബിയുടെ നീളം എത്ര അത് നമുക്ക് മുപ്പത് ഇസ്റ്റു അറുപത് ഇസ്റ്റു തൊണ്ണൂറ് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നാലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടും അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്നും അപ്പോൾ ഒ ബിയുടെ നീളം എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ആയി മൂന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് മക്കളെ സൂചക സംഖ്യ ഏതാ ഒരു ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ ഏതാ അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള എക്സ് ഏതാണെന്നും അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള വൈ ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരവും ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ വരെയുള്ള ദൂരവും ഇതാണ് എക്സ് ഇതാണ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം എക്സ് രണ്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം രണ
ശരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഡിയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ കാണേ ആ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കുത്തനെ ആയിരിക്കും വളവും ചെരിവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തേർട്ടി സിക്സ് നാൻഡി യൂസ് ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് നാൻഡി യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നാൻഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ തേർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ കിട്ടും ഇത് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് കേട്ടോ പരീക്ഷ ചോദിച്ചാൽ അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ഏരിയ എത്ര ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ എഴുതിച്ചോളൂ പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഏരിയ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പാദം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സി എം സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലേ വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കും അറിയോ ഇതേപോലെ ട്രാങ്കിൾ വെച്ച് ചോദിക്കാം ഇത് സിക്സ് ഇത് തരും ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തരും ഇത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റേ ഉള്ളൂ ഹാഫ് ബി എച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം മെത്തേഡ് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിലും ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് നാൻറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് നാൻറ്റി കോപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കിട്ടും ഹൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് അതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ കിട്ടും അത് രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ എന്തായാലും പരിശോധന ഉണ്ടാവും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ചില ചില സമയത്ത് അറുപതിന് പകരം നാൽപ്പതൊക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം സൈൻ ഫോർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും ബാക്കി ഏരിയ അത് അങ്ങനത്തെ ആ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം അതുപോലത്തെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ അഞ്ചാമത്തെ അത്യാവശ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു രേഖാ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പരീക്ഷ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉയരം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കണം ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഒരു കുട്ടി എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കണ്ട പകരം ഒരു വര വരച്ചാൽ മതി ഒരു മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വര വരച്ചാൽ മതി ഒരു പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വര വരച്ചാൽ മതി ഓർത്ത് വെക്കാം സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അയാളുടെ ഹൈറ്റ് തരാത്ത കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡോട്ട് ഇടാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ബിൽഡിങ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് അയാളുള്ളത് ചെറിയ മനുഷ്യനാണ് ഒരാൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ അറ്റ് ആൻ എലവേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വേറൊരു ടവർ ഇത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് ടവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ നോക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സീസ് ദ ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അയാൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇതേ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് രേഖാ ചിത്രം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഫിഗറും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം അതറിയാത്ത ആളുകൾ ലിങ്ക് വേണേൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സി
അപ്പം മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നില്ല പക്ഷെ അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി മക്കളെ അറിയാത്ത ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ മുപ്പത് ഈശു അറുപത് ഈശു തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഈശു റൂട്ട് ത്രീ ഈശു ടു ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ ടെൻ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്നാൽ ചില കേസിൽ ഇതുപോലെ റൂട്ട് ത്രീ തരാത്ത കേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിയിൽ രണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അത് ഇവിടെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ ചെയ്താൽ ഇതാണ് മെത്തേഡ് ആ സെയിം മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്താലോ അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുപത് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നാൽപ്പത് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും സോ ഈ നീളം കിട്ടി ഇരുപത് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നീളം എ ഇ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നീളം തന്നെ എത്ര ഇക്കടാ ഇത് മൊത്തം ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മൈനസ് ഈ നീളം കുറച്ചാൽ മതി ഇരുപത് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെന്താക്കാം ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് പറയാണ് റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ വില കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ കൊടുക്കാം ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണ്ട വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇനി ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ കൊടുക്കാൻ തന്നാൽ ഇരുപത് ഇൻഡ് എതിർ ഗുണനം ചെയ്യാം റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇങ്ങനെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുപത് ഇൻഡു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കുടിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കഥ ദശാംശ രൂപങ്ങളൊന്നും കുടിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി എൻ്റെ കമൻറ്റിനെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ നമുക്ക് എന്താക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ട്രിക്കോണോമെട്രിക്കൽ ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സോ മക്കളെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് അപ്കമിങ് വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക നോട്ടിഫൈ മീ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇറ്റ്സ് മീ ഷ